প্রিয় দর্শক বিজয় মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলা টিভিতে প্রচারিত ব্যবসা বাণিজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠান সুরেশ সরিষার নিবেদিত বয়েজ অফ বিজনেস পাওয়ার্ড বাই হার্ফি অনুষ্ঠানে আমি সৈয়দ মোয়াজিম হোসেন আপনাদেরকে সকল স্বাগত স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতি জনাব শহীদ হক সাহেব জনাব শহীদ হক সাহেব আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বয়েজ অফ বিজনেস অনুষ্ঠানে আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানার জন্য এবং বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই আপনি বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন জি বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের জনগণের খুব একটা ধারণা ভালো খুব একটা ভালো নেই তার জানে না এই ব্যবসাটা কি আসলে আপনি একটু এক্সপ্লেন করবেন হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিয়ান ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান ডিং অ্যাসোসিয়েশন হলো আমাদের বিদেশি যে কোম্পানিগুলো আছে যারা বাংলাদেশে তার পণ্য বিক্রি করে তাদের আমরা লোকাল এজেন্ট ঠিক আছে আপনি এটা বাহাত্তর সনে বঙ্গবন্ধুর ক্রিয়েশন এবং তা বঙ্গবন্ধু দেখলেন যে ম্যাক্সিমাম পণ্যগুলো পাকিস্তান থেকে আসতো হঠাৎ করে যখন ভেকুম হলো তখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তখন অন্য নামে চালু হয়েছিল এবং গ্র্যাজুয়ালি এটা উনিশশো সালে এটা রেজিস্ট্রেশন পায় বিদেশি যত পণ্য আসে যত পণ্য আসে আলপিন থেকে এরোপ্লেন তার লোকাল এজেন্ট বাংলাদেশে থাকতে হবে এটা আইন ছিল বাই ল এবং তার জন্য যে আমরা যে ফরেন এক্সচেঞ্জ পেতাম যে কমিশনটা পেতাম সেটা আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের থ্রুতে রিপার্টিয়েট হতো এবং সেই রিপার্টিয়েটেড ফরেন কারেন্সি দিয়ে আমরা আমাদের অনেক মানে প্রবীণ ইন্ডিয়ানটারা যারা স্যামসন চৌধুরী তাদের তার সিংহভাগ ইনকাম কিন্তু এই ইন্ডিয়ান ডিং থেকে আসতো বাংলাদেশে যত বড় বড় নেতা আছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে সবাই এককালে ইন্ডিয়ান ছিলেন এখন আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশে কোনো ইন্ডিয়ান ইস্যু হচ্ছে না বরং প্রফর্মা ইন যে বিদেশি কোম্পানিগুলো সেগুলো ইস্যু করছে এটা তো এটা সেটার ব্যাপারে আপনাদের কোনো অ্যাকশন নাই কেন অ্যাকশন আমরা এই ব্যাপারে সরকারকে অনেকবার জানিয়েছি প্রফর্মা ইন বাস হলে আপনি কে প্রফর্মা ইন বাস ইস্যু করলো তার কোনো ঠিকানা নেই তার কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই এটা তো বিদেশি কোম্পানিগুলো ইস্যু করে ইস্যু করে এবং বিদেশি কোম্পানিগুলো ইস্যু করে এবং সেই কোম্পানিটা পক্ষে হয়ে বাংলাদেশি কেউ না কেউ ইস্যু করছে কিন্তু তারা কোনো ট্যাক্স দিচ্ছে না কোনো নেটওয়ার্কে নেই আমরা যে ইন্ডিয়ানটা তা আমাদের কিন্তু রেজিস্ট্রেশন আছে ইন্ডিয়ান রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে এবং আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকে গত দু বছর আগ কিন্তু রিটার্ন দিতে হতো এখন সেটা নাই যার জন্য এটা ওপেন হয়ে গেছে এবং ওপেন হওয়ার যে সরকার এখান থেকে কম করে হলে একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট পেত একটা দেশের অর্থনীতির সুযোগ হলো তার রিজার্ভ কত আছে প্রথম সুযোগ একটা বিদেশিরা যখন দেখে যে আপনার ইয়েতে থার্টি তিরিশ বিলিয়ন আপনার থার্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার আছে তখন আপনাকে একটু তারা দে আপনাকে মূল্য দেয় একটু ডিফারেন্ট হয়েতে যেখানে আপনি জানেন এই সরকার আসার আগে নয়শো মিলিয়ন ডলার ছিল নাইন বিলিয়ন নাইন মিলিয়ন নয়শো মিলিয়ন লেস দ্যান ওয়ান বিলিয়ন ছিল এক সময় এই সরকার আসার এক সময় ছিল মানে এই সরকার আগের সরকার আগের সরকার সময় সময় তারপরে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময় এটা এক বিলিয়ন ক্রস করলো এক বিলিয়ন এক ওয়ান পয়েন্ট টু এরকম ছিল কিন্তু এই সরকার আসার পরে তার মুদ্রানীতির জন্য এটা কিন্তু মানে র্যাপিডলি ইনক্রিজ করেছে এবং এটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট এই এই বছর আমাদের চার লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার মতো বাজেট আসতেছে যেটা আসতেছে প্রত্যেক বছর কিন্তু টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে ইনক্রিজ হয় আপনি দেখেন ভ্যাটে যে আপনি যেখানে মানি লন্ডারিং বা আন্ডার ইনভার্সিটির কথা বললেন চায়না অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করেছে দু হাজার ষোলোতে তারা চোদ্দ বিলিয়নের মতো এক্সপোর্ট করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে তারা সাড়ে সাত বিলিয়ন কিংবা আট বিলিয়ন অলমোস্ট নাইন বিলিয়ন নাইন বিলিয়ন সাড়ে পনেরো নয় বিলিয়নের মতো তারা ইম্পোর্ট করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক কারেক্ট চায়নাও কারেক্ট তাহলে এইটা এই যে ডিফারেন্স অফ দি ফাইভ বিলিয়ন ডলার এটা ট্যাক্সও পাচ্ছে না বাংলাদেশ ডিউটিও পাচ্ছে না ভ্যাটও পাচ্ছে না কিছু কিছু পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে এই যে এই ইনভলভমেন্ট এই যে আন্ডার ইনভার্সিং ইনভলভমেন্টের সাথে কারা জড়িত এবং সেটার জন্য কেন কোনো রিসার্চ পেপার নেই কেন বাংলাদেশ ব্যাংক এটা স্টাডি করছে না এই পাঁচ বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট যদি আমাদের আসতো তাহলে আমাদের উন্নয়নে এই টাকাগুলো তো খরচ হতে পারতো আপনি পাঁচ বিলিয়ন নয় আমরা কিন্তু স্টাডি আছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ডিং অ্যাসোসিয়েশন এবং বিল ঢাকা চেম্বারের বিল এরা আমরা জয়েন্টলি একটা এক্সারসাইজ করেছিলাম দু হাজার সালে এবং এটা প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে একটা মিটিং হয় ডিপিডিসির সেখানে কিন্তু আমরা এটা প্লেস করেছিলাম এবং এখানে তারা বলেছিল ইম্পোর্ট
চেঞ্জও হয়ে গেছে কিন্তু অদৃশ্য কারণে এটা ফাইনালি ড্রাফ্টে ছিল ফাইনালি হয়নি এখানে দেখেন শুধু আপনি যে বলুন পাঁচ বিলিয়ন তা না পাঁচ বিলিয়ন শুধু চায় না শুধু চায় না আমি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া সব কিছু মিলে প্রায় বারো বিলিয়ন ডলার মতো আরও বেশি ইন্ডিয়াতে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার ইন্ডিয়া আছে জাপানে আছে জাপানের গাড়ির ব্যাপারে আছে তো এই এই হিসাবে দেখেন আমার যে বারো বিলিয়ন ডলারে যদি মিনিমাম ট্যাক্স এবং ভ্যাট যদি হয় ফর্টি পারসেন্ট সব মিলে ফর্টি পারসেন্ট হয় তাহলে আপনি চার বারো আটচল্লিশ তার মানে চার বিলিয়নের সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার মতো আমরা ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট পেতে পারতাম তাহলে ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট যদি সাড়ে চার বিলিয়ন পেতাম তাহলে আমরা প্রতি বছর একটা করে পদ্ধতি শুধু বানাতে পারি দুইটা পদ্ধতি দুই তো হ্যাঁ এছাড়া আপনার প্লাস পয়েন্ট হতো কি আপনাকে বিভিন্ন আন্ডার বিভিন্ন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্গেজ করে ক্রিয়েট হতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য এসএমইগুলো আমাদের অনেক হতে পারত যদি আমরা ট্রান্সপারেন্ট আমাদের ট্রানজেকশনগুলো করতে পারতাম কিন্তু বাংলাদেশে এই যে সমস্যাগুলো আছে আমাদের এই যে ট্রান্সপারেন্সির ভীষণ অভাব এই যে এই যে মানি লন্ডারিং আমরা বুঝতেছি অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি সবাই আমরা জানি এটা কিন্তু এইটার ব্যাপারে মানি লন্ডারিং এখন সারা পৃথিবীতে মানি লন্ডারিংয়ের কিছু অনেক আইন কানুন হয়েছে তো বাংলাদেশে এই আইন কানুন দিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো লোক মানি লন্ডারিংয়ের জন্য শাস্তি পেয়েছে কিনা আমি দেখি না আমি আমরা দেখি নেই এবং এটা কিন্তু এটা তো ব্যবসায়ীরা জড়িত হ্যাঁ ব্যবসায়ী জড়িত অবশ্যই না ব্যবসায়ীরা না অসাধু ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে কিছু এক্সপোর্ট হচ্ছে চানাতে এটা আমি দেখলাম যে প্রায় ছয়শো মিলিয়ন ডলারের মতো এক্সপোর্ট হচ্ছে এটা ছয়শো মিলিয়ন ডলার কিন্তু চায়না বলতেছে আমি ইম্পোর্ট করছি বাংলাদেশ থেকে ছয়শো আশি সামথিং মিলিয়ন ডলার নশো নশো কিন্তু বাংলাদেশ বলছে তারা এক্সপোর্ট করছে লেস দেন সিক্স মিলিয়ন ডলার নাইন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার উই এক্সপোর্টেড এস পি অফিসিয়ালি কিন্তু সেই একশনটা আমাদের আপনারা যারা ব্যবসায়ীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমি সরকারকে শুধু দোষারোপ করতে চাই না যদি ব্যবসায়ীরা যদি সেই দোষারোপের সাথে তারা যদি কাজ করে তাহলে এটা সম্ভব এটা মনে হয় যেন আপনারাও এটা এটা এটাকে খুব একটা সেই দিকে নজর দিচ্ছেন না না এটা ঠিক এটা আমি আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না আমাদের যেটা এই বারবিটা বারবিটার যিনি প্রেসিডেন্ট উনি সহ যখন আমরা এইবার বাজেটের সময় গিয়েছিলাম টাস্ক ফোর্সে তখন উনি পরিষ্কারভাবে বলেছে যে দেখেন আমরা কিন্তু ওপেনলি বলেছে আমাদের পঞ্চাশ হাজার ডলারের যে গাড়িটা তা আমরা টেন থাউজেন্ড ডলার এলসি করতেছি আপনারা জানেন এই চল্লিশ হাজার ডলার আমাদেরকে পাঠাতে হচ্ছে তাহলে আপনারা কেন এটা যেন না পাঠায় সেই ব্যবস্থা করেন সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি যে এইটা করলে এটা হবে না এই যে হবে না বাংলাদেশে ব্যবসা ব্যবসায়ীদের কথা ছা মানে কথা শুনবে না সরকারি অফিসাররা আপনারা বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমি তো জানি এখন প্রায় প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট পার্লামেন্ট মেম্বারই যে ব্যবসায়ী তা আপনারা সেখানে ককাসের মতো করেন না কেন আপনারা ওদেরকে আপনাদের সাথে আনেন না কেন এবার হয়েছে এবার এটা একটু ককাসের মতো হয়েছে এবার ভ্যাট নিয়ে একটু আপনার আপনি জানেন ভ্যাট নিয়ে আমাদের সাথে একটা মুখোমুখির মতো অবস্থা হয়ে গেছিল তো আমাদের এ বি সি প্রেসিডেন্ট সাহেব উনি সাম হওয়ার আদার উনি মিট করলেন মানে প্রাইম প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং উনি বললেন যে যদি এটা আপনি করেন তাহলে এটা খুবই খারাপ অবস্থা হবে এটা কিন্তু আমরা চাচ্ছি না প্রাইম মিনিস্টার এটা বুঝলেন বুঝে পরে কিন্তু পার্লামেন্টে বললেন দুই বছরের জন্য স্থগিত করতে নট অনলি স্থগিত করতে এবং আমাদের দাবিটা ছিল রিভিউ করতে রিভিউ করতে এবং এ বি সি প্রেসিডেন্ট সাহেব অলরেডি এন বি আরকে বলেছে যে আপনারা ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করেন যে কোনো ল করলে আপনি ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার যে আপনি এই লটার ইম্প্যাক্টটা কী হবে সোশ্যাল ইনভ ইম্প্যাক্ট কী হবে সোশ্যাল ইকোনমিক সব কিছুই পলিটিক্যাল সব কিছুই কেন পুরনো যে লটা ছিল সেটাতে ইনক্রিমেন্ট ছিল সাতাশ পার্সেন্ট বিশ্বে কোনো আইন পাবেন না যেখানে যেটা ইম্পোজ করার পরে টেন টু টুয়েলভ পার্সেন্টের উপর গ্রোথ হয় সেখানে আমাদের পুরনো আইনে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট গ্রোথ টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট যে গ্রোথের যে আইনটা সেটা চেঞ্জ করার কী দরকার ছিল সৈদ ভাই আপনার সাথে আমরা আবার ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করবো আমরা এখন একটু বিজ্ঞাপন বিরোধীতে যাব প্রিয় দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরোধী যাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথে থাকুন